اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله صدق الله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مهما نرى ساتي وشاسي قلق سهودنا قلق سورة الزمر لأ 73-74-75 أبسانة آيات قلقان نام إبدا پارانا شيئا پتر كيرتد إي آيات قلق الله سبحانه وتعالى சொர்க்கவாசிகளை சொர்க்கத்திலேக்கு ஆனையிக்கின்ன அவச்தே குருச்சானு பராமர்ஷிக்கின்னது இதினு தொட்டும்பத்த ஆயத்திகளில் நம்மல மனிசிலாக்கி சத்திய நிஷேதிகளை அல்லாகுவினை திக்கரிச்சு அல்லாகுவின்ன பிரவாஜகன் மாரை பரிகசிச்சு அவருடை வாக்தானங்களை கூட்டம் கூட்டமாயிட்டான் அவரைக் கொண்டு வரிகா அதுபோல தன்னியான சத்திய விஷ்வாசிகளாயிட்டுள்ளா அலங்கள் அல்லாகுவினே சூட்டிச்சு ஜீவிக்கின்னாளுகளா வசியக்கல்லதினத் தக்கோ என்ன வருந்து அதான தக்குவ ஜீவிதத்தில் புலர்த்தியா ஆளுகளே சொர்கத்திலேக்கு கொண்டு வருந்ததும் இது அல்லாகுவினே சூஷிச்சு அல்லங்கள் பரலோகத்தே சிச்சகலே சூஷிச்சு அல்லங்கள் இகலோகத் அல்லாகுவின்டே விதிவிலக்குகளே சூஷிச்சு அவன்டே கோபத்தே சூஷிச்சு என்னுக்கியாகம் இத்தக்காவு என்ன பதத்தின்டே அர்த்தம் தக்குவாயின்னு பரனிது அல்லான் கூடிச்சியார்ந்ததான் அவன்டை கல்பனங்களை திக்கரிக்கின்னது இந்தை பரத்தியாகாதத்த சூட்சிச்சு ஜீவிச்சாளுகள் அவனை நாள சொர்கத்திலேக்கு அல்லாகு கூட்டம் கூட்டமாயிட்டு ஆனைக்கும் தெளிக்கும் அவனை हத்தா இதா ஜா ஊகா அங்கனை அவரு ஆ சொர்கத்திலத்தியால் சொர்கத்தின்டே அடுத்த அவரையானையிக்கின்னதினி Blue 
അവരെ അവരെത്തുമ്പോൾ മാത്രം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുവരെ അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് സ്വർഗം അവർക്ക് ഈ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അലങ്കൃതമായി അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്വർഗം എന്ന് കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെത്തുമ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസീഖല്ലദീന തക്കൗറബ്ബഹുമുലൽ ജന്നത്ത് ചുമറ ഹത്ത ഇത ജാഉഹ അവരതിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ എന്നത് ആ പാലം കടന്ന് സിറാത്ത് കടന്ന് അവരിങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടുക അതോടൊപ്പം ഈ ജുമർ എന്നുള്ളടുത്ത് സംഘം സംഘമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതേ പദവിയിലുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം സിദ്ദീഖങ്ങൾ അവരുടെ അതേ പദവിയിലുള്ളവരോടൊപ്പം ഷുഹദാക്കൾ അവരുടെ അതേ പദവിയിലുള്ളവരോടൊപ്പം മുഖറബും മുഖറബിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അസാബിഖൂൻ അസാബിഖൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അസാബുൽ യമീൻ അപ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരിക സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഓരോ നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ തട്ടുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ട് അൽ ഫിർദൗസ് അലയാണ് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗവും വരുന്നത് അവരവരുടെ സമ നിലവാരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമ അവരോട് സാമ്യമായ അവസ്ഥയിലുള്ള കൂട്ടം കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നർത്ഥം അത് വരുമ്പോൾ അവർ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹത്തായിദ ജാഹ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവരാ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവരാ വിചാരണ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്തുമ്പോൾ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാതിലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിനേതാണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ഏതാണ്ട് എട്ട് വാതിലുകളുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം അതൊരു സഹാബികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് പല വാതിലുകളുണ്ട് സലാത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ഒരു വാതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമസ്കാരം നന്നായി നിർവഹിച്ചവർ ആ വാതിലൂടെ വിളിക്കപ്പെടും പിന്നെ ജക്കാത്തിന് ഒരു വാതിലുണ്ട് അതിലൂടെ വിളിക്കപ്പെടും ജിഹാദിന് ഒരു വാതിലുണ്ട് അതിൽ വിളിക്കപ്പെടും നോമ്പുകാർക്ക് റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക കവാടമുണ്ട് അതിലൂടെ വിളിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞ അബൂ ബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ വാതിലിലൂടെയും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകും വ അർജു അൻ തക്കൂന മിൻഹും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് താങ്കൾ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വാസനയെക്കുറിച്ച് മണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അവരെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഹൂറുകൾ സ്വർഗത്തിലെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഇണകൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇണകൾ ഇവരൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുപോലെ അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തമ്പുകളിലേക്ക് അവർ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പാനീയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു സംഗതി നേരത്തെ സത്യനിഷേധികളോട് നരകത്തെ കാക്കുന്ന നരകത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന മലക്കൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുന്ന ദൈവദൂതന്മാർ വന്നില്ലായിരുന്നോ അവർ നിങ്ങളെ ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകില്ലായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം ആ രംഗത്തെ പോലെ മറ്റൊരു രംഗം അതിൻ്റെ വിപരീതമായ മറ്റൊരു രംഗം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് ആ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലക്കുകൾ ഇവരോട് പറയുകയാണ് സലാമുൻ ആലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും ഇവിടെ പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ മറ്റ് അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഒറ്റ വർത്തമാനം മാത്രം
ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികളുടെയും അന്തിമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ലാ യസ്മൂന ഫിഹ ലഹവൻ വല തീമ ഇല്ലാ കൈലൻ സലാമൻ സലാമ സുറത്തുൽ വാക്കൽ അള്ളാഹു അത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അനാവശ്യ വർത്തമാനങ്ങളോ പാപത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല മറിച്ച് ഇല്ലാ കൈലൻ സലാമൻ സലാമ സമാധാനത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തൃപത്തും അതുപോലെ അവർ പറയുന്നത് ആ മലക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഒരു വാസസ്ഥലത്തിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു ഫതുഹുലൂഹ ഖാലിദീൻ നിങ്ങളവിടെ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അവിടെ നിങ്ങൾ ശാശ്വതരാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ മരണത്തെയും രോഗത്തെയൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ ദാഹത്തെ ഒക്കെ എടുത്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കിവിടെ വിശക്കില്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ ദാഹിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ മരണമില്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ അസുഖങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നത് സ്വർഗവാസികളോട് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വർഗവാസികളോടും പറയപ്പെടും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നൽകുന്ന സംഗതിയാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം വക്കാലു അപ്പോൾ അവർ പറയും അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അല്ലതി സ്വതഹന വാദ അവൻ നമ്മോട് ചെയ്ത അവൻ്റെ കരാർ അവൻ സത്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് അവൻ അവൻ്റെ കരാർ സത്യസന്ധമായി പാലിച്ചിരിക്കുന്നു വ ഔറസനൽ അർള ഭൂമിയെ നമുക്ക് അനന്തരപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു നത്തബൗവ ഉമിനൽ ജന്നത്തി ഹൈസു നഷ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ ഫനി അമ്മ അജുറുൽ ആമലീൻ അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിഫലം എത്ര മഹത്തരമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗവാസികൾ പറയുന്ന ഒരു വർത്താനമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു വർത്താനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വാഗ്ദത്വം സത്യസന്ധമായി പുലർന്നിരിക്കുന്നു അത് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെടും കാരണം ഈ ലോകത്ത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് തരം വാഗ്ദത്വത്തെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇഹലോകത്തെ സൗകര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അതായത് ഇഹലോകത്ത് സ്വർഗവാസിയായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പക്ഷെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് പാവങ്ങളാണ് ഇവരേതോ പഴഞ്ചൻ ആചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ തരത്തിലുള്ള സ്വർഗം നരകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇവർ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു അടിയുറച്ച സത്യവിശ്വാസിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് ആ വാഗ്ദത്വം സത്യമായി പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വാക്കിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇവരാദ്യം പറയുന്ന വാക്ക് അലഹമുല്ലാഹില്ലതി സ്വതഹനാവാദ ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹു ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം അവൻ ഞങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായി പാലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഔറസനൽ അർള ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെ അനന്തരപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ അനന്തരപ്പെടുത്തി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭൂമി ഈ ഭൂമിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് പരലോകമാക്കി മൊത്തം തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് യൗമത്തു ബദ്ദലുൽ അർലു ഗൈറൽ അർള് ഈ ഭൂമി ഭൂമിയല്ലാതാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഈ വിചാരണ പരലോകത്തെ വിചാരണ വൻസഭ ചേരുന്നതും അവൻ്റെ നീതി നടത്തുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വെച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയും ആകൃതിയും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്ന
ഒരു ആകൃതി കൈക്കൊള്ളുന്നു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അതിൽ അതിൻ്റെ ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള അവകാശികളാകുന്നു അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വർത്താനമാണ് അതായത് ഭൂമിയെ ഇന്ന് അതിർത്തി തിരിച്ച് പിന്നെ പ്രത്യേകമായി അനന്തരമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നികളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും നേർക്ക് നമുക്കിന്ന് പുച്ഛത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അവർ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവർ പിന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരാക്കുന്നു അല്ലാത്തവർ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ പിന്നെ തദ്ദേശീയർ അന്യദേശക്കാരെ ഈകഴുത്തുകയും അതിനെ പിന്നെ അവരെ പരിഹസിക്കുകയും അവരെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലോകത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലടക്കം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കേട്ട വർത്തമാനം ആസാമിൽ നാല് മില്യൺ ജനങ്ങളെ പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരെ അവർ ലിസ്റ്റിലില്ല പൗ യൂറോപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ എമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുടിയേറ്റക്കാരെ അവർ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം അർപ്പിക്കുകയും ഫുട്ബോൾ പോലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരായാൽ പോലും ഒന്ന് തോൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു കളിയിൽ അവർ ഒത്തിരി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കുടിയേറ്റക്കാരായി അവരെ മുദ്ര കുത്തുകയും അവരെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയും അവരൊക്കെതിരെ വിഷമമിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂത രാഷ്ട്രമാക്കി മുദ്ര കുത്തി ബാക്കിയുള്ളവരെ അവരുടെ പൗരന്മാരല്ലാതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അറബ് നാടുകളിലാണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ലംഘനങ്ങളിൽ ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്ത ആളുകളെ ഇവർ വിടുത്തുകാരല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിവേചനത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ആളുകൾ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വേലിക്കെട്ടുകളൊക്കെ തകർത്ത് ഭൂമിയെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഔറസനൽ അറള ഭൂമിയെ നമുക്ക് അവൻ അനന്തരമെടുക്കാൻ വിട്ടുതന്നു നമുക്ക് ഉടമപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നർത്ഥം നത്തബവ ഉമിനൽ ജന്നത്തി ഹൈസുനശ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഫന മാജുറുലാമിലിൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിഫലം എത്ര നല്ലതാണ് അപ്പം അവിടെ ശരിക്കത് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മലക്കുകൾ പറയുന്നതാകാം ഒക്കെ ആകാം ഈ ഫന അജുറുൽ ആമിലീൻ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ആളുകൾ കടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന മറ്റു വർത്തമാനങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ആറാഫിൽ സ്വർഗവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട് വക്കാലുൽ ഹംദുലില്ലാഹില്ലി ഹദാന അലി ഹദ ഒമാ കുന്നാലിന് ഹദി അലൗല അൻ ഹദാൻ അള്ളാഹ് ഈ നമ്മളെ ഈ ഒരു സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിച്ച അള്ളാഹു അവന് സർവസ്തുതിയും അപ്പോൾ സ്വർഗം കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു വർത്താനമാണത് ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ സ്വർഗം കിട്ടിയത് ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ നിലകൊണ്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ അവൻ നമുക്ക് സന്മാർഗം തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചത് എന്നവർ പറയുന്നു പിന്നെ സൂറത്ത് ഫാത്തറിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നതായിട്ട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ വർത്തമാനമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വക്കാലു അൽഹമുല്ലാഹില്ലി അദ്ഹബ അൻ അൽ ഹുസൻ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഹലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ദുഃഖമൊന്നും പരലോകത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന റബ്ബന ലഹഫൂർ ഉൻ ഷക്കൂർ നമ്മുടെ റബ്ബ് ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും നന്ദി കാണിക്കുന്നവനാണ് അല്ലതി അഹല്ലന ദാർ അൽ മുഖാമ ഫലുലെ അവൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായി വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീട് അവൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ലായ മസുനാഫി ഹ നസബുൻ അവിടെ നമുക്കൊരു ക്ഷീണം ബാധിക്കുകയില്ല വലായ മസുനാഫി ഹ ലോബ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിപത്തും ബാധിക്കാത്ത ക്ഷീണവും ബാധിക്കാത്ത ഒരു സ്വർഗം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ആളുകൾ പറയുന്നതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ പറയുന്ന വർത്തമാനം പിന്നെ അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നു വത്തറൽ മലായിക്കത്ത മലക്കുകളെ താങ്കൾക്ക് കാണാം ഹാഫീന മിൻ ഹൗലിൽ അർഷ് അവർ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും യുസബിഹൂന ബിഹംദ് റബ്
സർവലോകരക്ഷിതാവിനാകുന്നു സർവസ്തുതി ഇത് സ്വർഗത്തിൻ സ്വർഗപ്രവേശനം നടന്ന ആ ഒരു സർ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വാനലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വാനലോകമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലോകമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്തുതി പ്രകീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് മലക്കുകളുടെ ദൗത്യം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നീതിപൂർവകമായിട്ട് വിധി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ലോകത്തുള്ള സകലരും വിളിച്ചു പറയും അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ സർവ്വലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും എന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെടും അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രീകരണം പരലോകത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രീകരണം രണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഈ ചിത്രീകരണം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല അത് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വളരെ അഗാധമായ ആഴങ്ങളിൽ അവർ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് പരലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ വിദൂരമായ ഒരു സംഗതിയല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ പരലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പം മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകാറുള്ളത് അത് വളരെ ദൂരെയാണെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ മാരജിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നഹും യറൗനഹു ബീദ വനറാഹു കരീബ അവരത് വളരെ വിദൂരത്താണെന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷേ നാം അത് വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ഈ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തൊട്ടടുത്ത് പരലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം സത്യമായി പുലരാൻ ഒരുപാട് കാലമൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വണ്ണം നമ്മളോട് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വർഗ നരകങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ദൃഢബോധ്യം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗം അനന്തരമെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു ഇത്രയധികം അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ്റെ സാലഹ്യങ്ങളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം സിദ്ദീഖ്യങ്ങളോടൊപ്പം ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം സാലിഹ്യങ്ങളായ മറ്റു മുക്കറബ്യങ്ങളായ അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹർദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു